nos están mirando, ¿verdad? También ahí por medio de, del teléfono, de las aplicaciones, que también, ¿verdad? Yo sea con ellos. Y damos gracias a Dios también uh, por cada uno de los que ya estamos aquí, porque uh, por la misericordia de Dios podemos estar aquí, amén. Y esperemos que a uh, los demás que han de llegar también puedan llegar con bien a este lugar. Uh, sean bienvenidos a todos, ¿verdad? A uh, los niños, los jóvenes y los adultos, sean bienvenidos. Y uh, gracias a Dios también por este tiempo, gracias a Dios porque podemos estar aquí para, para servirle y ser edificados los unos a los otros. Uh, hoy es un servicio, ¿verdad?, ministrado o especialmente, ¿verdad?, pensado para que Dios ministre el corazón de todos, pero en especial, ¿verdad?, de los niños. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos, niños, ¿verdad? Yo no sé si ustedes gustan, de los niños que ya están aquí de 0 hasta 12 años, si ustedes gustan pasar a las bancas de acá enfrente um, o acercarse un poquito más, eh, son bienvenidos, ¿verdad? Todos los niños eh, pueden escuchar mejor, uh, pueden escuchar mejor y ver mejor si usted gusta hacerlo. Y yo le voy a pedir a todos los adultos, amén, que um, nos uh, oremos para que Dios así sea, amén, la voluntad de Dios se cumpla en esta tarde y que todos podamos ser ministrados uh, en nuestro corazón y también, verdad, este, los niños especialmente. Así que todos hermanos adultos, este, hagamos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia, por tu bondad y por que nos permite estar aquí. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que podemos reunirnos para servirte y para adorarte. En el nombre de Jesús te agradecemos porque hasta este momento, Señor, usted ha sido bueno. Pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tu voluntad sea hecha en este lugar, Padre, y en todo momento. Pedimos, Padre, que sea usted ministrando a tu Espíritu Santo y a tu palabra, Señor, al corazón de los que estemos aquí, de los niños, de los adultos, Padre Santo. Que usted, Padre, bendiga y santifique cada corazón de los que hemos de tomar parte durante todo este servicio, Señor. Y que tu Espíritu Santo ministre, Señor, y nos guíe a hacer tu voluntad. Gracias te damos y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y reconocemos que es por tu gracia, por tu misericordia, por tu favor, que podemos estar en este lugar, Señor, que podemos estar aquí, Señor Padre Santo, para que sea usted, bendito Dios, obrando, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Padre. Oh, Señor, sea algo que estorbe en nuestro corazón, en nuestra vida, Padre, todo cansancio, pecado, todo lo que no te agrada, pedimos en el nombre de Jesús. Y humildemente, por favor, usted lo quite, Señor, porque solamente tú puedes orar, bendito Dios, Señor, con grande poder en cada vida. En el nombre de Jesús pedimos una bendición especial, Señor, para todos aquellos que también están viendo desde su casa, Señor. Que ellos también puedan ser ministrados con tu palabra, Señor Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, te lo pedimos humildemente, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo tiempo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Y cuántos están contentos? Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios porque uh, en este día se esperaba uh, mucha lluvia, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que en su misericordia, pues, este, uh, pues no fue así, aunque también la lluvia es buena, pero Dios nos ayuda. Amén. Así que luego de que uh, pasen los músicos y vamos a, junto con ellos, nuestra hermana Marta, vamos a cantar estos cantos para el Señor. Uh, allá en la, enfrente de las pantallas va a estar, así que Ah, alabe a Dios, hermanos, niños y todos los que respira, dice la palabra de Dios, que alabe a Jehová. ¿eh? Dios bendiga a nuestro hermano.
Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos niños cantaron los cantos? Amén. Yo sé que muchos niños aquí ya pueden hablar y hablan español y unos hablan inglés, pero uh, so yo tenía un niño, eh, a joven, ¿verdad? También, o a todos, que cantes los cantos. Cuando hacer los cantos, uh, te va a ayudar, ¿verdad? Si tú los cantas y aparte de que vas a adorar a Dios, vas a aprender también a hablar español. O si es que se, porque a veces los niños ¿verdad? les hace un poco difícil y, o sea, acostumbran más a un idioma al otro, pero... Es bueno amén que usted pueda cantar los cantos y no se sé, puede tomar su asiento. Y los adultos amén que puedan decir, decirle a sus niños que anímenlos a que canten, ¿verdad? Eh, los cantos. Cuando usted esté en su casa, dígale que ellos también pueden abrir su boca y cantar los cantos. Amén. Gloria a Dios. Ah, Se han dado una vez más todos bienvenidos, ¿verdad? Y ah, ¿quién me puede decir el versículo que estaba allá atrás? ¿Quién lo miró? ¿Qué decía? ¿Alguien que haya puesto mucha atención y que sea bueno en la memoria? ¿Eh? ¿Alguien se recuerda? ¿Lo miraron? ¿Las palabras que están ahí en medio de los globos? ¿No? ¿Nadie? No se preocupe. Y uh, ese versículo, amén, gracias a Dios, amén, por este tiempo que podemos cantar y adorar a Dios, amén, gracias amén. a Dios por nuestros hermanos músicos y por nuestros hermanos, verdad, que, que están dispuestos a servir a Dios con sus talentos y sus dones. Que Dios les recompense, amén, su esfuerzo y su dedicación. Um, este versículo, amén, de nuestro tema hoy en este día, y si los niños que les gusta pasarse aquí enfrente, uh, pueden seguir haciéndolo, amén, a todos los niños que gusten pasar. Eh, nuestro versículo, ¿verdad?, que está allá, es el Salmo, 100, el Salmo 51, versículo 10, que dice así, amén, y póngase de pie y vamos a, si usted no adulto gusta abrirlo, puede abrirlo ahí su ya, en el Salmo 51, versículo 10, y ahí en casa también, ¿verdad?, pueden tomar nota, en el Salmo 51, versículo 10, y cuando esté listo, ¿verdad?, usted puede seguir ahí en su vista, con su vista, y yo le voy a estar dando lectura. Y dice la palabra de Dios así, y pongan atención niños, Salmo 51, versículo 10, ¿ok? Memorícenlo. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y una vez más, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Puede tomar su asiento. Y así dice el Salmo 51, 10. Y ese es nuestro tema, por eso ustedes que ven varios corazones ahí, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de este, este versículo que dice, Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y um, este va a ser el enfoque de, la, de lo que es la palabra de Dios. Um, y ustedes niños, ¿verdad? Ya saben, los hermanos adultos hemos escuchado acerca de, de David, ¿verdad? Eh, se dice que David fue el que escribió o el que fue el, el, el autor, ¿verdad?, de este, de este salmo, de esta aclamación. Uh, y todos hemos escuchado acerca de la vida de David, amén, que David, uh, pues, un personaje bíblico muy conocido por la mayoría de las personas, no hay nadie, ¿verdad?, que es algún pastor que no predique de David. Todos predican, ¿verdad?, y ponen mucho de ejemplo a David. Y también, ¿verdad?, acerca de sus victorias, pues una de sus victorias fue uh, derrotar al gigante Goliat. Y, uh, y si usted sabe, ¿verdad?, niño o adulto, ¿verdad?, él era el hijo menor de todos sus, de todos sus hermanos, era, él era el menor. Él era un pastor de ovejas y también aparte tenía talentos, ¿verdad?, que era músico, tocaba un instrumento. Pero aún así, ¿verdad?, no importando su, su condición o su situación de David o lo que fuera o no fuera, eh, Dios lo escogió, ¿verdad? Dios decidió escogerlo desde muy joven para, para que sirviera para él. Así como muchos niños de aquí, que Dios escoge, Dios escoge a, 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 a todos nosotros, amén. Pero Dios este, da ciertas tareas importantes desde muy temprano, a veces a, 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 desde muy temprano a ciertas personas, amén. Aunque todos somos llamados para, para servir en ciertas áreas. Y así fue con David. Uh, Dios escogió a David por, los, por tener un buen corazón, hablando acerca de lo que es el corazón, ¿verdad? Y lo estamos usando de ejemplo a este personaje, a David, porque 
queda bien, ¿verdad?, para hacerlo como, como ejemplo. Y ahí dice, ¿verdad?, en el libro de 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que Dios, es por eso que Dios le digo que lo escogió por tener un buen corazón, porque dice que la palabra de Dios, que, que sus hermanos eran muy fuertes o tenían muchos talentos y habilidades, pero la palabra de Dios ahí en 1 de Samuel 16, 7, dice que Dios no mira lo exterior, Dios mira lo que hay interiormente, ¿no?, en el corazón, y por eso escogió Dios a David para que fuera a ser, tomar un gran rol, ¿verdad?, este, en los planes de Dios, ser el Dios, el, el rey de Israel, el David. Y uh, con todo esto, ¿verdad?, que estamos conociendo de David y que se ya conoce niños, pero fíjense, David aún así, que ya Dios lo había escogido para ser rey, que tenía muchos talentos o habilidades, o tal vez tenía algunos defectos que no era grande como sus hermanos, o fuerte, lo que sea, pero... Um, eh, Dios, eh, David cometió un pecado o desagradó a Dios en alguna área, ¿verdad? Él eh, miró a una mujer que no era su esposa, que la mujer ya estaba casada y, y se metió con ella. Después de eso, no solamente con eso, ¿verdad? Él trató de encubrir su pecado y, uh, y también, siendo que tenía poder, él mandó, por decirlo así, a poner al esposo de esa mujer para que muriera. Entonces ya ahí era como, por decir así, otro pecado, ¿verdad?, que había cometido David. Eh, estaba desagradando a Dios. Entonces, ese corazón que Dios había mirado en David se estaba ah, ensuciando con estas cosas que él estaba haciendo, con estas decisiones que él estaba tomando, amén. Y ah, que fue pues eh, estos dos pecados y tal vez algunas otras cosas, no lo sé, la Biblia no lo especifica todo totalmente de la vida de una persona, ¿verdad?, pero da ejemplos, y por eso es que tomamos estos ejemplos. Y, um, ¿verdad?, de, 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 de este David, ¿verdad?, siendo que Dios lo había escogido, que Dios había mirado su corazón, Dios lo había puesto en los planes, porque sabía que él era especial, que él podía hacerlo, así como muchos de nosotros, que Dios nos conoce, Dios nos ve y sabe, que tenemos algo especial, lo conoce nuestras intenciones, nuestro corazón, y por eso nos llama, porque sabe que, que, que Dios nos puede usar, pero como Dios nos da libertad de tomar las decisiones, a veces tomamos decisiones que son incorrectas y desagradamos a Dios, amén. Y ese es nuestro tema central del de, de corazón, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de, dentro de mí. Y yo no sé cuántos de ustedes, cuántos de ustedes pueden ver su corazón ahorita, Pueden ver, no, ¿verdad? Tendríamos que cortarnos para poder abrir y ver nuestro corazón. ¿Algunos de ustedes pueden ver mi corazón? ¿Dónde se encuentra el corazón? Unos dicen que por aquí, ¿verdad? Parte de la izquierda, un poquito más, eh, eh, pero en nuestro pecho dentro, ¿verdad? Ese corazón físico. Y, uh, Y uh, este es un corazón, ¿verdad?, que representa, hoy va a representar nuestro corazón. ¿Cómo está este corazón, verdad? Así, Dios cuando había mirado a David, había visto un corazón limpio, un corazón eh, que era agradable a los ojos de Dios, por eso lo escogió, porque dijo, este corazón. Sus hermanos eran fuertes, tenían también talentos y habilidades, y estaban en, en lo que era el ejército, por así decirlo, en nuestros días, y David no era tal vez a, 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 apto para estar ahí, pero era apto para, para un plan de Dios. Y la palabra de Dios allá en... Eh, eh, en uh, me parece que en esta, no sé si lo anoté, pero en el libro de... En Mateo, es el capítulo 15, versículo creo es el 19, en adelante. O oh, si sí, aquí está. Y en Gálatas 5, capítulo 5, versículo igual del 19 al 21, nos habla ¿me? de que del corazón salen los malos pensamientos, salen muchas cosas. Que no nos hace daño, decía, explicaba aquí el Señor Jesús, ¿verdad? El que no nos lavemos las manos, etcétera, sino que lo que sale en el corazón es lo que daña y lo que contamina el alma, el espíritu. Y también allá en el Gálatas nos habla acerca de las obras de la carne. Y muchas veces nuestro corazón Dios lo ve y Dios dice, Dios, yo puedo usar este corazón, así como David nos llama a nosotros, nos manda a llamar para servir en algunas áreas, pero con el tiempo, a lo mejor porque tenemos poder, porque estamos en lugares 
a, donde decimos, oh, pues puedo hacer cómodos, y tomamos decisiones que desagradan a Dios, aún así sirviéndole o aún así estando en puestos donde Dios nos pone para servirle, porque acuérdense que David ya era rey, ¿verdad? Y David ya estaba sirviendo a Dios, pero empezó a tomar decisiones que no agradaron a Dios. Y muchos de nosotros, a veces nos pasa así, a los adultos, o a veces los niños también, toman decisiones como decir, oh, no voy a obedecer a mi mamá, no voy a recoger mis zapatos, y son decisiones que a Dios no le agradan, pero que, que, no, que, que no le agradan y que van ensuciando nuestro corazón, se va ensuciando nuestro corazón. Y nuestro corazón se va llenando de todas estas cosas que hablan allá en Mateo 15, 19 y en Gálatas 5, 19, ¿verdad? Y se empieza a ensuciar nuestro corazón, porque nuestro corazón Dios lo limpia, lo hace perfecto cuando nacemos. Y uh, empezamos a ensuciarlo con hurto, con robo, ¿verdad? Empezamos a... Dice ahí en Mateo 5, 15, 19 que del corazón salen los malos pensamientos. Y ahí empezamos a maquinar, ¿verdad? El, el, el hacer tranzas, el robar, el, este tipo de cosas en nuestro corazón. Y a veces alguno de nosotros tenemos alguna de estas características en nuestro corazón y está sucio. A lo mejor algunos tienen su corazón limpio. Yo no lo sé, solo Dios conoce el corazón. Amén. Solamente Dios, como dice ahí, decía ahí en Samuel, solamente Dios sabe lo que hay en nosotros. Y los malos deseos. A veces dejamos que los malos deseos se acumulen en nuestro corazón y empiecen a maquinarse ahí malos deseos en nuestro corazón voy a hacer esto, voy aquí, voy allá, empezamos a decir cosas que no son agradables a Dios. Los falsos testimonios de nuestro corazón también empieza ahí a maquinarse, a hablar mal contra nuestro prójimo, a hablar mal contra el que está a nuestro lado, contra nuestros, con quien nosotros le demos la cávida, ahí va a empezar a hablar en nuestro corazón, a empezar a desear o hablar mal, a, a tramar cosas malas contra nuestro prójimo. Amargura, ¿verdad? A veces dejamos que la amargura se acumule también en nuestro corazón y se empieza a ensuciar cada vez más, cada vez más se empieza a llenar y ensuciar y ensuciar nuestro corazón. Hay envidia, guardamos envidia o acumulamos envidia. Acumulamos celos y no solamente los celos ¿verdad? de los que están casados, pero celos de, oh, él es mejor que yo, ¿por qué no a él le salió mejor? Yo quiero ser como él o como ella. Esos celos. O yo quiero tener lo que tiene él o tiene ella. La idolatría. A veces servimos a Dios y venimos aquí, pero muchas veces en nuestro corazón hay otras cosas y, y idolatramos. Y ya entonces ya Dios es, no, no reina en nuestro corazón. El rencor, ¿verdad? Guardar rencor contra las personas, contra aquel que tal vez nos lastimó y tenemos la opción de perdonar, pero nosotros decidimos, ¿verdad? Guardar ese rencor y se va acumulando ahí en nuestro corazón y se va ensuciando y se va ensuciando. Las enemistades, yo no me voy a juntar con él, yo no le voy a hablar a él. Los malos pensamientos, ¿verdad? De ahí también provienen de nuestro corazón, los malos pensamientos. Y el odio, no sé si ya lo había leído, pero, y muchas cosas más, muchas cosas más que hablan también ahí en Gálatas 5.19, pero son más como palabras para los adultos para comprenderlas y entenderlas, y, y muchas cosas más que se guardan y se acumulan en nuestro corazón, Tal vez ustedes niños pueden decir, no, yo no tengo nada de eso, mi corazón está limpio. Pero con poquito, con un poquito empieza un puntito y se va acumulando más, y se va acumulando más. Y si dejamos que nuestro corazón se ensucie, pues nos vamos muriendo, nos vamos alejando de Dios. Y ah, puede tomar usted por un momento, unos segundos, hermanos niños, hermanos jóvenes, adultos y los que están ahí en la casa, ¿verdad?, Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón y a veces nuestro corazón necesita ser limpiado. Cada momento, cada día, cada segundo, porque podemos ahorita orar y pedirle a Dios que limpie nuestro corazón.
corazón y lee la palabra de Dios, pero ¿saben qué? Que no basta ahí. Saliendo de nuestra casa, saliendo allá, aún aquí mismo, terminando el servicio, se puede ensuciar una vez más nuestro corazón. Porque es a cada instante, a cada segundo, es esa prueba, esa lucha. Y, uh, pero algo ahí más a, a, enfrente, en el Salmo 51, ¿verdad? En esta oración que hace David, empieza diciendo, te piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Verdad la oración de, de David? He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con mi sopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Amén. Y esa es la oración que cada día nosotros deberíamos de hacer. Amén. Para que nuestro corazón se mantenga limpio. Para que Dios nos ayude y nosotros reconozcamos, ¿verdad? Que debemos mantener nuestro corazón limpio. Y debería de ser a cada momento, ¿verdad? Cada día que deberíamos de hacerlo. Pero, hermano, hermana, ¿verdad? Niño, si tú alguna vez has tomado alguna decisión incorrecta, si hoy en este día tú gritaste, si tú desobedeciste si tú te enojaste si tú guardaste rencor odio, cual sea lo que tenga tu corazón, que Dios sabe que tiene tu corazón hay solución ¿verdad? así como, como David dijo él reconoció su maldad él reconoció que le había fallado a Dios él reconoció que había pecado contra Dios ¿verdad? y reconoció que solamente él podía ayudarle so, yo te animo ¿verdad? que, que si en cualquier momento, si ahorita esta palabra la escuchas y se te va, pero después te acuerdas de la palabra de Dios, tómala y dile a Dios que te ayude y declara este, este Salmo 51, 10. Y dile al Señor, crea en mí un corazón limpio, ¿verdad? Porque Dios va a estar ahí, mientras tengamos vida y esperanza, mientras estemos aquí podemos hacerlo. Si en algún momento te sientes así que tu corazón va a estallar de tanta suciedad, va a estallar de tanto pecado y tal vez nos van a criticar tal vez nos van a decir pero sabes que dice la palabra de Dios que nosotros debemos de restaurar al que está caído, nosotros debemos de ayudarlo porque va a haber gente así que va a necesitar una mano va a haber gente que en vez de decirle sabes que estás mal, decirle sabes que hay esperanza en Dios Dios puede cambiarte Dios puede limpiarte así como lo dice su palabra y ven a Él, ven a Él porque solamente Él te puede ayudar. El hermano te puede aconsejar, tu papá te puede guiar, la iglesia te puede instruir, pero ¿sabes qué? Solamente Dios cambia y transforma el corazón. Solamente Dios. Y hay consecuencias por nuestras malas decisiones. Dice la palabra de Dios ahí en Samuel también, niño, que David dejó, eh, tuvo un bebé con esta mujer que era casada. Y la consecuencia fue... ¿Verdad? Porque Dios nos ayuda, pero deja que aprendamos de las consecuencias, de nuestras consecuencias, de nuestras, nuestras decisiones que tomamos mal. Y nos ayuda para ver el poder de Dios, para que nuestra vida sea transformada. Entonces, una de las consecuencias fue que el hijo que iba a tener murió. Y hubo dolor en David porque él tuvo que, que, um, que haberse dolido por la vida de su hijo. ¿Verdad? No comía, dice la palabra de Dios. O sea, tuvo que pasar ese proceso. Hay un proceso que vamos a pasar por las malas decisiones que tomemos. Pero David, ¿verdad?, se arrepintió y le pidió. Y, ¿sabes?, de reconocer y pedirle a Dios que te ayude y dejar que Dios te ayude. ¿Verdad? Está ese versículo ahí, 12, mismo en ese capítulo, dice, vuelve el gozo de tu salvación, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecados, pecadores se convertirán a ti. Amén. Hay una transformación, hay una 
renovación que Dios puede hacer si tú dejas y si tú acudes a Dios y puedes quedar tu corazón limpio. Y con muchas cosas, ¿verdad? Um, que nosotros ya sabemos, nuestro corazón se puede limpiar. Que más adelante nos van a mencionar un poquito de esas cosas que podemos ayudar para que nuestro corazón se mantenga limpio. Amén. Y uh, voy a leer solamente una de las frases que tengo aquí, ¿verdad? En, en el resultado de un corazón limpio también viene un espíritu recto. Ahí en Gálatas, ¿verdad? Nos dice cuáles son los frutos del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Esas son uh, las características que debería de tener nuestro corazón. Y ah, en Mateo 5.8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En Proverbios 4.4 dice, retenga tu corazón mis razones y vivirás. Es otra cosa que nos va a ayudar si retenemos y guardamos la palabra de Dios. En Proverbios 15, niños 13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Si tenemos un corazón limpio, lo va a reflejar nuestro rostro. ¿Verdad? Porque dice más el... el más por el dolor del corazón el espíritu se abate cuando nuestro corazón está sucio cuando nuestro corazón está adolorido de todas estas cosas nuestro espíritu lo refleja y Proverbios 15, 14 dice el corazón entendido busca sabiduría si nuestro corazón está limpio va a buscar sabiduría y y tal vez esto pase por tu mente hay unos que tal vez digan, no, esto yo no lo necesito, yo estoy bien ahorita, pero ¿sabes qué? Que es un proceso siempre que vamos a tener a cada instante, a cada segundo, que nuestro corazón se mantenga limpio. Es cada segundo, cada segundo, el trabajo de, de mantener nuestro corazón limpio, cuidando nuestros ojos, cuidando nuestros pies, cuidando nuestro cuerpo, donde vamos, a dónde estamos, qué escuchamos, que vemos qué es lo que estamos haciendo. Es un trabajo de día a día, de día a día, con la palabra. Aunque nosotros estemos aquí en la iglesia, aunque ustedes niños tengan talentos y dones, pero aún está el trabajo, ¿verdad?, de mantener nuestro corazón limpio. Porque David tenía talentos, tenía habilidades, estaba sirviendo a Dios, estaba en un puesto, ser el rey, pero aún así se descuidó y su corazón se ensució. Entonces esta palabra es para todos, para los que están ahí en casa, para todo líder, grande líder, para todo aquel que se siente oprimido, chiquito, como haciendo amiguita, es para todos. Y espero que retengas lo que es la palabra de Dios, no mis palabras, pero los versículos que fueron leídos, espero que los retengas y después puedas pedirle a Dios que te dé el entendimiento. Bueno, no después, vamos a hacer una oración en este tiempo. Yo le voy a pedir a los niños que vayan con sus mamás y gracias por pasar aquí, o sus papás. Y le voy a pedir a todos los adultos, a los papás, ¿verdad? Que nos levantemos y hagamos una oración, lo que salga de tu palabra, para que Dios te ayude a mantener ese corazón limpio. Así que todos pónganse de pie, allá en su casa también vamos a hacer una oración. Oh Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, que podemos escucharla. Pero te pedimos, Padre, que también en el nombre de Jesús nos ayudes a ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. No importa nuestra condición, nuestra situación, Señor, o quienes seamos nosotros o creamos que somos nosotros. Pero tú nos conoces y conoces el corazón, Padre. Conoces lo que guardamos ahí, Señor, lo que se imagina en el corazón. Oh Padre Santo, y solamente tú puedes ayudarnos. Revélanos, Padre, con tu espíritu lo que en nuestro corazón hemos guardado, lo que hemos acumulado. Ten misericordia y piedad de nosotros, Padre, de cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuando te fallemos, o las veces que hemos fallado, Señor. Ayúdanos a reconocer también que necesitamos, Señor, que solamente usted es el único que puede obrar y limpiar nuestro corazón y darnos un espíritu recto de verdad de nosotros. Oh, Padre, te lo pido por favor y humildemente, Padre, esta oración. En el nombre de Jesús, que tu voluntad sea hecha en cada uno de tus hijos. Gracias por tu palabra una vez más y glorifica tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.
puede tomar su asiento, Dios les siga bendiciendo a todos, ¿verdad? A todos los que nos están acompañando. Uh, al final, este, uh, puede tomar su asiento. Este, los niños van a pasar allá en una mesita y van a pasar a tomar, de, las cubetitas van a pasar a tomar un presente de cada cubetita. Ahorita va a pasar nuestra hermana uh, uh, Isabel, pasen los músicos, ¿verdad? Ya trae un canto. Después de nuestra hermana Isabel va a pasar este, nuestra hermana, uh, nuestro hermano Josías y va a concluir.
líder de canto se llama. Gloria a Dios. Y la mujer se le decía, ojalá salga más. Dios les bendiga a todos. Pónganse de pie. Vamos a decir, Dios bendiga a todos los niños del mundo. Amén. Amén. Nosotros solo no sabemos hasta dónde llega esa transmisión, pero parece que ya llega muy, muy lejos. Así es que podemos ir todos juntos, ¿ok? A la de tres. Una, dos, tres. Dios bendiga a todos los niños del mundo. Dios les bendiga. Nos vemos a todos el próximo domingo a los 30.